നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മനോജ് ഞാൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിൽ പറയുവാനുള്ളത് ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വലിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയാലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാരീസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം ദ സെൻഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ടു സബ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഒന്നാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനോക്കോ നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായി എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും പോളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ടവേഴ്സിനെയുമാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടവേഴ്സ് സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നൂറ്റി പത്ത് കെ വിയിലോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് കെ വിയിലോ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിവിധ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളുകളെയും ടവേഴ്സിനെയുമാണ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ദീസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റായി സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സപ്പോർട്ടും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സും സപ്പോർട്ട്സും കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ ആണ് ഇടയിലാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വരിക അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെ എപ്പോഴും വൈദ്യുതി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എർത്തായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എർത്തിങ് ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിസ്റ്റം ആകെ ഡൗൺ ആവും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട്സിനും കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക പല ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഷാക്കിൾ ഇൻസുലേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേ ഇൻസുലേറ്റർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ക്രോസാമ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസാമ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോസാം ക്രോസാമിലാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മളെല്ലാം കൂടി മിസല്ലേനിയസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയും ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഡേഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലൈമ്പിംഗ് വയേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ മിസല്ലേനിയസ് ഐറ്റംസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മിസലേനിയസ് ഐറ്റംസ് ഫേസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം ഏത് ഫേസ് ആണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡേഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് സാധാരണ ഓരോ പോസ്റ്റിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ടവറിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപകടാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എഡിമിനിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ആൻറ്റി ക്ലൈമ്പിംഗ് വയേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലൈമ്പിംഗ് വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരിചിതരൊന്നും ഈ ടവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിലോ കയറുവാൻ പാടില്ല അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഈ ടവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിലോ കയറാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആൻറ്റി ക്ലൈമ്പിംഗ് വയേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും
tensile strength high ayirikanam adu pole thanne low cost ayirikanam ipo nammal copper ubayikkanengile copper inde cost valare kooduthana adu konde transmission ayalum distribution ayalum line valikkanulla cost kooduthala irikkum adhaari erection cost kooduthala irikkum adutha point parayunnathu low specific gravity so that weight per unit volume is small low specific gravity ayal conductor material de weight korava irikkum conductor material ne overweight undavan paadilla ee naal gunangalana pradhanamayum conductor material ne undayirikkanadu adhaayathu electrical conductivity high aayirikkanam tensile strength high aayirikkanam cost korava irikkanam adhe pole thanne specific gravity korava irikkanam ini edella materials aanu നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയും കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയം ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ കാഡ്മിയം കോപ്പർ എന്നിവയാണ് കോപ്പർ അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ കാഡ്മിയം കോപ്പർ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായി കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇത് കോപ്പർ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡ്രോൺ ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ കോപ്പറിൻ്റെ വില മറ്റു മെറ്റീരിയൽ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എക്കണോമിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ട് കോപ്പർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെറ്റീരിയലാണ് കോപ്പർ ഈ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് കോപ്പർ ഇന്ന് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോപ്പറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും കോപ്പറിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം മാത്രമേ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കോപ്പറിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഒരേ ലെങ്ത്തിലുള്ള കോപ്പറിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും കണ്ടക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ചീപ്പാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ സാഗ് കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ ബീങ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾ ടു ഗ്രേറ്റർ സിങ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ലാർജ് ക്രോസ് ആംസ് ആർ റിക്വയർഡ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് സിങ് അതായത് വിൻഡെല്ലാം വരുമ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജർ ക്രോസ് ആം ആവശ്യമായി വരും അത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടച്ച് ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് ക്രോസ് ആംസ് ആവശ്യമായി വരും അത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കൂട്ടിയായിരിക്കും അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായി ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടക്ടർ കൂടി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയം സാധാരണ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോറോ ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടക്ടറും അതിന് പുറമെ ആറ് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടറും ഒരേ സൈസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ അതായത് ഒരു അലുമിനിയം കണ്ടക്ടറും അല്ല ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടക്ടറും അതിന് പുറമെ നാല് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടറും ഇതാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടക്ടറാണ് സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ ഇതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം കോഡ് സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയലാണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ
ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മൂ നാല് കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ കോപ്പറ് അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ കോഡ് അലുമിനിയം ആൻഡ് ഗാൽവനൈസർ സ്റ്റീല് അടുത്ത കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വേറെ ഒരു കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാഡ്മിയം കോപ്പറ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കാഡ്മിയം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാഡ്മിയം കോപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു പേഴ്സനേജോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേഴ്സനേജോ കാഡ്മിയം കോപ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിൻ്റെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതായത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും കോപ്പറിനേക്കാളും അതാണ് കാഡ്മിയം കോപ്പറ് ഇപ്പോൾ കാഡ്മിയത്തിനും വില കൂടുതലാണ് കോപ്പറിനും വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കാഡ്മിയം കോപ്പർ എന്ന കണ്ടക്ടർ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓഹറിലെ അടുത്ത ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കിയത് ഇനി ലൈൻ സപ്പോർട്ട് എന്തെല്ലാം ലൈൻ സപ്പോർട്ടാണ് ഓവറേഡ് ലൈൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈൻ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ പോളുകളും അതേപോലെ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ ടവേഴ്സുമാണ് ലൈൻ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പോൾ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ടവേഴ്സും ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻ സപ്പോർട്ടിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ലൈൻ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഹൈ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു കാരണവശാലും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ പോസ്റ്റുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓഹഡ് ലൈനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡ് കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വിങ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാരമെല്ലാം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ലൈൻ സപ്പോർട്ടിസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല വെയിറ്റ് അധികം കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം ഇത് താങ്ങാനുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പിൻ കോസ്റ്റ് അധികം കോസ്റ്റ് കൂ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ആയിരിക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടവറോ നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട പോളുകൾ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മെക്കാനിക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈറ്റിൻ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ചീപ്പിൻ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ആയിരിക്കണം ചീപ്പിൻ കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വലിക്കാനുള്ള ചിലവ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ചീപ്പിൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ലൈൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പുള്ള പോളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുള്ള ടവർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട്സ് ഇതിൽ ആദ്യമായി വുഡൻ പോളുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ വുഡൻ പോൾസാണ് എൽ ടി ലൈൻ വലിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇലവൻ കെ വി വരെയുള്ള എച്ച് ടി ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വുഡൻ പോളിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേരളത്തിലൊന്നും വുഡൻ പോൾസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ രണ്ട് വുഡൻ പോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പാന് അത് പരമാവധി അൻപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വുഡൻ പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വുഡൻ പോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്
അതേപോലെ തന്നെ ടെൻഡൻസി ടു റോഡ് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മളത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വുഡൻ ബോളിൻ്റെ അടിവശം നുരുമ്പിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി കെ വിക്ക് മുകളിൽ ഇത്തരം വുഡൻ ബോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതാണ് വുഡൻ ബോളിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം അത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് അമ്പത് മീറ്റർ അമ്പത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് വുഡൻ ബോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പാന് പരമാവധി ട്വൻറ്റി കെ വി വരെ വുഡൻ ബോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ ഇവയുടെ ലൈഫ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പോൾസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സ്റ്റീൽ പോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ലോങ്ങർ ലൈഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വുഡൻ പോളിനേക്കാളും ലോങ്ങർ സ്പാനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ട് സ്റ്റീൽ പോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പാന് വുഡൻ പോളിനേക്കാളും കൂടുതലായി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇത് സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റീൽ പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ പോൾസാണ് അവൈലബിൾ റെയിൽ പോള് ട്യൂബിലാർ പോള് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി ആർ സി സി പോള് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പോള് ഈ ആർ സി സി പോളിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഹൈ ആണ് സ്റ്റീൽ പോളിൽ തന്നെ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ആയിരിക്കും സ്റ്റീൽ പോളിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പാൻ ആവശ്യമുള്ളിടത്താണ് ആർ സി സി പോള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ആർ സി സി പോളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പോളുകളും ആർ സി സി പോളാണ് ഈ ആർ സി സി പോള് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ നടത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആർ സി സി പോളിൻ്റെ ആവശ്യം ഏത് സൈറ്റിലാണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ സി സി പോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇനി വളരെ കൂടുതൽ ആർ സി സി പോൾ ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആർ സി സി പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ സ്റ്റീൽ പോളും ആർ സി സി പോളും സാധാരണ ലെവൻ കെ വി വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ലോ വോൾട്ട് എൽ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതേപോലെ ലെവൻ കെ വി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അത് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആർ സി സി പോള് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റീൽ ടവർ ഇന്ന് നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഈ സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോളുകളെക്കാളും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ ലോങ്ങർ സ്പാന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ പർപ്പസിന് ഹൈ എച്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷന് സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് സിംഗിൾ ടാ സർക്യൂട്ട് ടവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ടവേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ടവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അതായത് സപ്ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ സപ്ലൈ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സ് ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഇതൊരു കണ്ടക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇടിമിൻ്റെ മുഖാന്തരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ്നിങ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെല്ലാം ഈ സ്റ്റീൽ ടവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടവേഴ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റീൽ ടവർ രണ്ട് ആർ സി സി പോള് മൂന്ന് സ്റ്റീൽ പോള് നാല് വുഡൻ പോള് പ്രധാനമായും നാലെണ്ണം വുഡൻ പോള് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗിൾ പോള് എ ടൈപ്പ് പോള് എച്ച് ടൈപ്പ് പോള് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ടൈപ്പ് വുഡൻ പോളിൻ്റെയും എച്ച് ടൈപ്പ് വുഡൻ പോളിൻ്റെയും ഫിഗറാണ് എച്ച് ടൈപ്പ് പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാ
ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇത് കോപ്പർ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡ്രോൺ ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ കോപ്പറിൻ്റെ വില മറ്റു മെറ്റീരിയൽ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഈ സ്ലൈഡിൽ രണ്ട് പോളുകളുടെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ട്യൂബ്ലാർ സ്റ്റീൽ പോൾ രണ്ട് ആർ സി സി പോൾ ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവേഴ്സ് എല്ലാം ഈ രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇതൊരു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊട